हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू कैमटोर आज के आलोचना टपिक्स होता है एस एस सर चैप्टार फोर पर्या सारणी तो ये प्रथम सारणी देखते सारणी मान कि सारणी मैंने एक छक एक छकर मध्य पा ए रकम रो और ए रकम पा कलम तो पर्या सारणी ये रोगगुलू के बला पर्या और कलमगुलू के बला ग्रुप अथवा श्रेणी पृथ्वी एख पर्त एक अठारोटा मौल आविष्कार हो तर धर्म मध्य सदृश्य जमन आज बैसदृश्य आज है तो एक सौ अठारोट मौल के सहजे आलोचनार्ज यारणी बनाना होने मौलगुल्क एम भाव रखा हो जमन ए बी सी डी चार्ट मौल आर्यर मध्य धरे नाओ रखा हो चार मौल धर्म मध्य क्यों बैसदृश ही बसि थक मन करी पी किऊ आर एस चार मौल तक एक ग्रुपर मध्य रखा हो एक ही ग्रुपर मध्य मौलगुलो तरह धर्म मध्य अनेक सदृश्य थक अनेक मिल थक जमन एट जो विचारक है एर विचारक हार सम्भवना अनेक बेसि एर जो एक हम एर जो एक हार सम्भवना बेसि ए जदि एक जारक है पर जारक हार सम्भवना बेसि तम मैंने एक ही धर्म मौलगुलो के एक ही ग्रुपर अंतर्भुक्त कर सारणी बनाना होती हे पर्या सारणी और ये पर्या सारणी बर्तमान जो रूपटा देखते पाई से आधुनिक पर्या सारणी तो ये सारणी एक दिन आसें ये सारणी पर आसते अनेक विज्ञानी एखे श्रम आज है जिसमें विज्ञानी नाम पर्या सारणी तैर क्षेत्र में आस कथा ये बला जाए जमन अठारोश ऊनबई साल विज्ञानी लैभसि अठारोश ऊन साल विज्ञानी डोबरिनार अठारोश चौष्टि साल विज्ञानी निलैंड एरपर अठारोश ऊन सत्तर साल विख्यात विज्ञानी डिमिट्टी मैंडिलीप एक राशियन विज्ञानी एरपर होता है उन्नीस सौ तेर साल विज्ञानी हेनरि जिजे मुजले तो तर सम्बन्धे पर जानब हमें एख देखे नहीं पर्या सारणी से पर्या सारणी पर्या कतगुल आज है और ग्रुप कतगुल आज है पर्या सारणी पर्यायर संख्या हे मात्र षाट्ट आधुनिक पर्या सारण कथा बी और ग्रुपर संख्या हे टोटाल अठारोटी तो एर मध्य जो षाटी पर्या आज है एखे एक दुई तीन चार पाँच छय सत षाट पर्या रकम आज है ये पर्यागुल विभिन्न मौल के रखा हो प्रथम पर्या मौल आज है मात्र दुईटा द्वित आज एखे मौल आठटा एखे आज आठटा एखे आज अठारोटा एखे अठारोटा एखे आज बत्रिसा एखे आज बत्रिसा तर मैं आप देखते प्रथम पर्यायटा मात्र दुईट मौल आज है यहाँ हे भि एस पी मैं भेरि शर्ट पिरियड मैं खूब ही संक्षिप्त पर्याय और युट हे एस पी मैं हे शर्ट पिरियड मैं संक्षिप्त पर्याय और युट हे एल पी मैं लंग पिरियड अर्थात दीर्घ पर्याय और युट हे भेरि लंग पिरियड मैं हे अति दीर्घ पर्याय तोटाल षाट पर्यायर मध्य एक सौ अठारोट मौल के रखा हो ग्रुप आज एखे अठारोटा अठारोटा ग्रुपगुलो के ग्रुप वन टू थ्री फोर फाइव एभ अठारो पर्त लिखते परि ए ग्रुपे जो मौलगुल्लो आज है तरह आर आलदा आलदा नाम आज जेमन जदि ग्रुप वन कथा बोली तो ग्रुप वन मध्य मौलगुल हल हाइड्रोजें लिथियम सोडियम पटाशियम रुबिडियम सिजियम फ्रांसियम य मौलगुलर मध्य हमें एगल के धातु बोली और यहाँ हमारे एक अधातु तो ग्रुप वन जो मौलगुल्लो आज है एखे जो धातुगुल्लो आद के बला है खाट धातु खाट धातु बलार कारण कि ये मौलगुलो जमन सोडियम पानी साथे बिक्रिया एवं तैरी तो सोडियम हाइड्रक्साइड और हाइड्रोजें ये हे एक खार तेल पानी साथ ही बिक्रिया खार तैरी से बला है खार धातु हाइड्रोजें बदले सबई खार धातु नाम परिचित तेल ग्रुप वन सब हलो खार धातु एन जी ग्रुप टूए चले आसि एखे आज है बेरिलियम मैगनेशियम कैलसियम एसट्रनसियम बेरियम रेडियम ये मौलगुलो ये अक्साइड जमन कैलसियम अक्साइड मैगनेशियम अक्साइड ये अक्साइडगुल्लो क्यों मटर मध्य पावा जाए और एराव जी पानी साथ ही बिक्रिया जमन बेरियम प्लस पानी तेल एखे बेरियम हाइड्रक्साइड प्लस एखे तैरि हलो हाइड्रोजें ये क्योंकि एक खार तेल एराव कक्साइड मटर मध्य पाव जाए एरा पानी साथ ही बिक्रिया खार उत्पन्न कर तई मौलगुल्क के बला है मृत खार धातु नाम परिचित आर पर्या सारणी हमें जी ग्रुप एटिने चले जा ये मौलगुल बला है निष्क्रिय गैस एखे जो मौलगुल आज है सेगल हलो हिलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन एवं रेडन य मौलगुलर मध्य हमें जी नियन कथा बी एखे दस टाइम इलेटन आसे तेल एट वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स एर बैर कक्षपथे क्योंकि आठटा इलेटन आ बैर कक्षपथ आठटा इलेटन थकले सेट्ट अक्टेट बला है और एक क्षेत्र में मौल कारो साथ बिक्रिया करना 
তো এরা নিষ্ক্রিয় হিসেবে আচরণ করে তাহলে গ্রুপ এইটিনের যে মৌলগুলো আছে হিলিয়ামের মধ্যে দুইটা ইলেকট্রন আছে এটা ওয়ান এস টু এটা হচ্ছে অতিমাত্রায় সুইসিদ কারণ প্রথম শক্তি স্তর পরিপূর্ণ আর বাকিদের প্রত্যেকেরই দেখা যায় আমরা যদি আর্গনের কথা বলি ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু এখানে থ্রি পি সিক্স বাইরের কক্ষপথ এখানে দেখা যাচ্ছে আটটা ইলেকট্রন আছে তাহলে এদের সকলের বাইরের কক্ষপথে আটটা করে ইলেকট্রন থাকে অর্থাৎ অক্টেট পূর্ণ থাকে আর অক্টেট স্টেবিলিটি বা সুইস্থিতিকে রিপ্রেজেন্ট করে তাই এরা হচ্ছে অতিমাত্রায় সুইস্থিতি তাই এরা কারোর সাথে বিক্রিয়া করে না তাই এদের সকলকে বলা হয় নিষ্ক্রিয় গ্যাস এরপরে আমরা চলে আসি গ্রুপ সেভেন্টিন গ্রুপ সেভেন্টিনে আছে ফ্লোরিন ক্লোরিন গ্রুমিন আয়োডিন অ্যাস্টাটিন টিএস টেনিসাইন এই মৌলগুলো হচ্ছে গ্রুপ এইটিনের মধ্যে আছে তো এই মৌলগুলো এদেরকে বলা হয় হ্যালোজেন হ্যালোজেন শব্দের অর্থ হচ্ছে সামুদ্রিক লবণ উৎপাদনকারী অর্থাৎ সি সল্ট প্রডিউসার ইলিমেন্ট সি সল্ট মেকার যারা সি সল্ট তৈরি করে এখানে যে আমরা ক্লোরিন দেখতে পাচ্ছি সোডিয়াম ক্লোরাইড তৈরি করে এটা একটা লবণ এবং এটা সাগরের পানিতে পাওয়া যায় তাহলে এই গ্রুপে যারা আছে তারা ধাতুর সাথে বিক্রিয়া করে এবং বিভিন্ন লবণ তৈরি করে যেগুলো সাগরের পানিতে অ্যাভেলেবল তাই এদের নাম হচ্ছে আমাদের হ্যালোজেন এবং এর অত্যন্ত সক্রিয় মৌল এর অত্যন্ত নেগেটিভ মৌল এবারে চলে আসি আমরা গ্রুপ সিক্সটিন গ্রুপ সিক্সটিনে যে মৌলগুলো আছে সেগুলো হলো অক্সিজেন সালফার সেলিনিয়াম টেলুরিয়াম তারপর হচ্ছে আমাদের এরকম পোলোনিয়াম এই মৌলগুলো এখানে গ্রুপ সিক্সটিনের মধ্যে আছে তো এই মৌলগুলো এদের নাম হচ্ছে চালকো জেন এদেরকে বলে চালকো জেন তো চালকো জেন কেন এদেরকে বলে সেটা আমাদের একটা প্রশ্ন এর উত্তরটা হচ্ছে যে এখানে যদি আমি সালফারের কথা বলি এটা হচ্ছে লেড সালফাইট এটা হলো জিঙ্ক সালফাইট এটা হচ্ছে নিকেল সালফাইট এটা হচ্ছে আমাদের মার্কারি সালফাইট এগুলো হলো বিভিন্ন ধাতুর আকরিক এগুলো হলো বিভিন্ন ধাতুর আকরিক অর্থাৎ এই যৌগুলো থেকে ধাতুকে লাভজনক উপায়ে নিষ্কাশন করা যায় তাই এগুলোকে ধাতুর আকরিক বলে তো এই আকরিকগুলোতে দেখা যায় ধাতুর সাথে সালফার যুক্ত হয়ে আকরিকগুলো তৈরি করেছে তো এই গ্রুপে যে মৌলগুলো আছে এই মৌলগুলো বিভিন্ন ধাতুর সাথে যুক্ত হয় বিক্রিয়া করে এবং তাদের গুরুত্বপূর্ণ আকরিক তৈরি করে সেই জন্য এদেরকে বলা হয় আকরিক উৎপাদনকারী মৌল অর্থাৎ চালকোজের নামে এরা পরিচিত এবার এসে আমরা গ্রুপ ফিফটিন গ্রুপ ফিফটিনে আসে নাইট্রোজেন ফসফরাস আর্সেনিক অ্যান্টিমনি বিসমাত এই মৌলগুলো আছে এদেরকে বলা হয় নিটকোজেন নিটকোজেন নামে পরিচিত এদের যে অক্সাইডগুলো আছে অক্সাইডগুলো হচ্ছে শ্বাসরোধকারী অর্থাৎ দম বন্ধকারী সেই জন্য এদেরকে বলা হয় নিটকোজেন তাহলে আমরা মোটামুটি পর্যায় সারণিতে যে মৌলগুলো আছে সেই মৌলগুলোর কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রুপ এবং তাদের বিশেষ বিশেষ নাম সেগুলো সম্বন্ধে আমরা ধারণা পেলাম আবার পর্যায় সারণিতে গ্রুপ ইলেভেন আছে যেটা সেখানে যে মৌলগুলো আছে যেমন কপার আছে গোল্ড আছে সিলভার আছে এই যে মৌলগুলো এই মৌলগুলো বিভিন্ন কয়েন বা মুদ্রা তৈরিতে ব্যবহার করা হয় মুদ্রা তৈরিতে ব্যবহার করা হয় বলে এদেরকে বলা হয় মুদ্রা ধাতু বা কয়নেস মেটাল নামে এগুলো পরিচিত তাহলে আমরা দেখলাম যে আমাদের পর্যায় সারণী আছে পর্যায় সারণে বিভিন্ন মৌল আছে সেই মৌলগুলো বিভিন্ন গ্রুপ আছে আবার তাদের কতগুলো বিশেষ বিশেষ নাম আছে এখন সম্পূর্ণ পর্যায় সারণীতে যতগুলো মৌল আছে তাদেরকে চারটা ব্লকে ভাগ করা হয় চারটা ব্লক হচ্ছে এস ব্লক পি ব্লক ডি ব্লক এবং এ ব্লক মৌল টোটাল চারটা ব্লকে এগুলো বিভক্ত এখন এই ব্লকটা কি ব্লকটা হচ্ছে একটা মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস লেখা হবে যেমন আমি লিখলাম ওয়ান এস টু টু এস টু তাহলে এটা শেষ ইলেকট্রনটা কোথায় গিয়ে শেষ হলো এসে গিয়ে শেষ হলো তাহলে এটা নাম হচ্ছে এস ব্লক মৌল এবং পর্যায় সারণীতে গ্রুপ ওয়ানে যারা আছে গ্রুপ টুয়ে যারা আছে এবং গ্রুপ আঠারোতে যে হিলিয়াম আছে এগুলো হলো সবগুলো এস ব্লক মৌল আর পি ব্লক মানে হচ্ছে যেমন ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি থ্রি তাহলে এর ইলেকট্রনটা কোথায় গিয়ে শেষ হলো পিতে গিয়ে শেষ হলো তাহলে যেসব মৌলে ইলেকট্রন বিনেস লেখার সময় ইলেকট্রনটা পিতে গিয়ে শেষ হবে সেগুলি হলো আমাদের পি ব্লক মৌল এখানে আমরা বলতে পারি পটাশনিতে গ্রুপ থার্টিন গ্রুপ ফোরটিন ফিফটিন সিক্সটিন সেভেন্টিন এইটিনের যত মৌল আছে সবই হচ্ছে পি ব্লকের অন্তর্ভুক্ত এবার আসি ডি ব্লক মৌল যেমন ওয়ান এস টু তারপরে টু এস টু তারপরে টু পি সিক্স তারপরে থ্রি এস টু তারপরে থ্রি পি সিক্স তারপরে ফোর এস টু তারপর হচ্ছে আমাদের থ্রি ডি সিক্স দিলাম এটা একটা মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস এখন এখানে সর্বশেষ ইলেকট্রন ডিতে গিয়ে শেষ হয়েছে তাহলে এই মৌলটাকে বলা হবে একটা ডি ব্লক মৌল এবং ডি ব্লক মৌলের ক্ষেত্রে সাধারণত এখানে গ্রুপ থ্রি গ্রুপ ফোর গ্রুপ ফাইভ গ্রুপ সিক্স গ্রুপ সেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ এই মৌলগুলো সবাই হচ্ছে আমাদের এরকম ডি ব্লক মৌল আর যদি কোনো মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস লেখার সময় ইলেকট্রন এফে গিয়ে শেষ হয় সেটা ফোর এফে গিয়ে শেষ হতে পারে ফাইভ এফে গিয়
পর্যায়ে সেভেন এবং গ্রুপ থ্রিতে যে মৌলগুলো আছে এগুলো সাধারণত সবগুলো এ ব্লক মূল্য হিসেবে পরিচিত তাহলে আমরা জানলাম যে পর্যায়ের সারণীতে কয়টা পর্যায় আছে কয়টা গ্রুপ আছে এবং এখানে যে মৌলগুলো আছে তাদের বিশেষ বিশেষ কী নাম আছে সেটা সম্বন্ধে আমরা ধারণা পেলাম এর পরে ক্লাসে আমরা যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কেমন করে ইলেকট্রন বিন্যাস ব্যবহার করে পর্যায়ের সারণীতে মূল্যের পর্যায় এবং গ্রুপ বের করা যায় সেটা নিয়ে পরে ক্লাসে আমরা আলোচনা করব